നമസ്കാരം എ എൻ പി ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൂന്താനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭക്തിനിർഭരമായ കഥയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാകൃഷ്ണഭക്തനായ പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്പാന കേൾക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം ആ വരികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കടത്തോടെ ആയിരിക്കണം പൂന്താനം ഈ വരികൾ എഴുതിയത് കാരണം പൂന്താനത്തിന് സീമന്തപുത്രനായിട്ട് ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഉണ്ണിയുടെ ആദ്യത്തെ ചോറൂണിന് സമയമായപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചോറൂണ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ എത്തിയ സ്ത്രീകളിൽ ആരോ ഒരാൾ അവിടെ അലക്കാനിട്ടിരുന്ന തുണികൾ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഉണ്ണിയുടെ മീതെ അറിയാതെ കൊണ്ടിട്ടു ചോറൂണിന് സമയമായപ്പോൾ ഉണ്ണി എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ണി മരിച്ചു കിടക്കുന്നു പിന്നത്തെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ അതിന് ശേഷമാണ് പൂന്താനം ഒരു വിഷ്ണുഭക്തനാവുന്നത് ആ സങ്കടത്തോടെയാണ് ഞാനപ്പാന എഴുതുന്നതും ഒരിക്കൽ പൂന്താനം സന്താനഗോപാല എഴുതുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനും ഒരു ബ്രാഹ്മണിൻ്റെ കുട്ടികളെ തേടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ വൈകുണ്ടത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ആ ഭാഗത്ത് വൈകുണ്ടത്തെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പൂന്താനം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഭക്തവത്സലായ ഭഗവാന് തൻ്റെ ഭക്തൻ്റെ മനോവിഷമം മനസ്സിലായി ഗുരുവായൂരപ്പൻ പൂന്താനത്തിന് വൈകുണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെയാണ് പൂന്താനം സന്തോന ഗോപാലത്തിൽ വൈകുണ്ടത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുരുവായൂരിൽ നിത്യവും ഭാഗവതം വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാവാറുമുണ്ട് ആര് അവിടെ ഭാഗവതം വായിച്ചാലും അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം പൂന്താനമാണ് പറയാറ് കൃഷ്ണഭക്തനായ പൂന്താനത്തിന് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു ഏത് സ്ഥല പ്രവർത്തിക്കും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയാൻ ചിലർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതുപോലെ പൂന്താനത്തിനോടും അസൂയുള്ള കുറച്ച് പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പൂന്താനം അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ അന്ന് എന്തോ ഒരു വിശേഷ ദിവസമാകയാൽ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രുക്മിണി സ്വയംവരം കഥയായിരുന്നു വായിച്ചത് പൂന്താനം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു അതിൽ രുക്മിണി കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ രുക്മിണി ബ്രാഹ്മണൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചു എന്ന് ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൂന്താനത്തിനോട് അസൂയുള്ള ഒരു തിരുമേനി ചോദിച്ചു എഴുത്തയച്ചു എന്ന് ഏത് വരിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പൂന്താനത്തിന് പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത വിഷമം വന്നു വേറെ എന്തും ഭഗവാൻ സഹിക്കും തൻ്റെ ഭക്തനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല ഉടനെ വന്നു ഭഗവാൻ്റെ മറുപടി എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചില്ല എന്ന് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ബ്രാഹ്മണൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ രുക്മിണിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു എഴുത്ത് കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അശ്ലീരി വാക്ക് കേട്ട് പൂന്താനത്തിൻ്റെ വിഷമിപ്പിച്ച നമ്പൂതിരി തളർന്നുപോയി പൂന്താനത്തിനാകട്ടെ വലിയ സന്തോഷവുമായി ഇപ്രകാരം കാലം പിന്നെയും കടന്നുപോയി പൂന്താനത്തിന് പ്രായമായി ഗുരുവായൂർക്ക് നടന്നു വരാൻ പ്രയാസമായി ഒരു ദിവസം പൂന്താനത്തിനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരണ്ട ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇല്ലത്തേക്ക് വരാം ഭഗവാന്റെ കാരണത്താൽ പൂന്താനം ദീർഘായുസോടെ പിന്നെയും കുറേ കാലം ജീവിച്ചു പൂന്താനത്തിൻ്റെ അന്തർദ്ദിനത്തിന് അത്ര ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ പൂന്താനത്തിന് പൂജാവിഷ്പങ്ങൾ പറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു മഹാകൃഷ്ണഭക്തയായിരുന്നു പൂന്താനത്തിൻ്റെ ആയുസ് തീരാറായപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പൂന്താനത്തിന് ഉടലൂടെ വൈകുണ്ടത്തിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് താൻ കണ്ടുവെന്ന് ഈ ഭക്ത പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കലയുഗത്തിൽ ഏവർക്കും ജപിക്കാവുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത് മന്ത്രമാണിത് എല്ലാവരും നിത്യേന ഇത് ജപിക്കൂ ഭഗവാന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം നേടിയെടുക്കൂ മോശത്തെ പ്രാപിക്കൂ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഹരിഓം